শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মেলক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর হোক প্রতিটি সকাল সুন্দর হোক প্রতিটি দিন সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙা সকাল 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন রয়েছে আর পুরো রাঙা সকাল পরিবারের সঙ্গে আছি কাজী রশন আর সাকি শহরেও রয়েছে দর্শক শুভ সকাল আর একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দর্শক রাঙা সকালের আজকের অতিথি আবৃতি শিল্পী মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল স্যার ভালো আছেন নিশ্চয়ই জি ভালো আছেন সাকি আমরা কি প্রথমে একটা কবিতা আবৃত্তি দিয়ে মানে শুরু করতে পারি না কি হ্যাঁ চলো আমরা একটা আবৃত্তি শুনি স্যার শুরুতেই তারপর আমরা গল্প শুরু করব আজকে ঠিক আছে আমার যে সব কবিতা আমি করেছি জি তার মধ্যে যে যে কবিতাগুলো সবচেয়ে বেশি দর্শক প্রিয় হয়েছে দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছে বলা যায় এরকম একটি কবিতা করছি প্রথম চমৎকার কবিতাটার নাম তোর কপালে দুঃখ আছে লিখেছেন ফজলে খোদা মা বলতেন খোকা তুই বড় বেশি কথা বলিস তোর কপালে দুঃখ আছে আমার এ এক দোষ আমি বড় বেশি কথা বলি আমি বলি কথা দিয়ে কখনো কি কথা রাখা যায় নাকি কোনো দিন রাখা গেছে কথা দেয়া যায় কথা তো যায় না রাখা আমার এ এক দোষ আমি বড় বেশি কথা বলি ফড়িংয়ের পিছু পিছু যখন ছুটেছি অকারণ সারা দিনই নদীর জলে কাটতো সারা বেলা বাটুল চাঙার হাতে ঝোপঝারে দুপুরে গড়াত সে বয়সে আমি কত কথাই না বলতাম মা তুমি বড় হলে লাল পেড়ে ডুড়ে সারে এনে দেব সোনার কাকন কান পাশা নাক ফুল আরও অনেক অনেক কিছু এনে দেব দেখে নিও মাকে দেয়া সেই কথাও রাখতে পারিনি আমি মা বলতেন খোকা তুই বড় বেশি কথা বলিস তোর কপালে দুঃখ আছে মনে পড়ে সেই ঘুরে ওড়াবার কথা ছোট ভাই মতির হাতের ঘড়ি কেটে গিয়েছিল বলে সে কি কান্না কিছুতেই যায় না থামানো তারে শেষে কথা দিতে হলো লাল নীল সাদা রকম রকম ঘুড়ি কেনে দেব বড় হলে এখন সবুজ অনুজেকে কথা দেয় যেমন সহজে বড় হলে মার বেলে এনে দেবে হাজার হাজার মতিকে দেয়া সেই কথাও রাখতে পারিনি আমি আমার এক দোষ আমি বড় বেশি কথা বলি মা বলেন আমি আরও অনেক রকম কথা বলতাম হয়তো জাহনারার মনে আছে শিউলি তলায় বউ বউ খেলা চলে ওকে কথা দে ফেলি ওর পুতুল বিয়েতে অনেক বাজনা এনে দেব মিনির মামার মতো বড় হলে যেমন পাশের বাড়ি এনেছিল রমার বিয়েতে এখন জাহনারার মেয়ে রানী রনি রঞ্জনাকে আমার মতন কেউ কথা দিচ্ছে বাজনা আনবে তাদেরও পুতুল বিয়ে দিতে জাহনাকে দেয়া সেই কথাও রাখতে পারিনি আমি মা বলতেন খোকা তুই বড় বেশি কথা বলিস তোর কপালে দুঃখ আছে মনে আছে ঠিক বিয়ের প্রথম রাতে কথা দিয়েছিলাম সুন্দরী নববধূ সুমনা মাহামাদাকে সে ছাড়া কারোর কথা মনে আনব না কখনো কারোর চোখে চোখ রাখব না আর কারোর প্রেমে ভুলেও কখনো হব না মলিন সব গেছে সব কথা গেছে আমার এক দোষ আমি বড় বেশি কথা বলি মা বলতেন কো কা তুই বড় বেশি কথা বলি তোর কপালে দুঃখ আছে এত এত সুন্দর একটা खोकार আমি আমার বাবা মার কাছে শুনেছি আমি খুব চঞ্চল ছিলাম দৌড়াতাম খুব খেলাধুলা পছন্দ করতাম কিন্তু হঠাৎ করে একদিন আমার জ্বর হয়ে গেল জ্বর হলো এক ঘন্টা জ্বর ছিল মা বলে 
জ্বরটা ছেড়ে যাওয়ার পর আমাকে দাঁড় করাচ্ছে কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না দুটো পাইন অবশ্য হয়ে গেছে যাই হোক এটা পরে জেনেছি যে এটা হলো পোলিওনাইজেশন ওই সময় তো বাংলাদেশে মানে তখন তো পাকিস্তান আমল ওই সময় কোনো প্রতিবন্ধ টিকা ছিল না ফলে এই নিয়েই আমার বেড়ে ওঠা এবং আমার একাকিত্বর একটা বিষয় চলে আসে আমি যেহেতু খেলাধুলা করতে পারি না কিন্তু আমার খেলাধুলার প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল আমি ছোট থেকে খেলা পছন্দ করতাম এবং এই জন্য আমি ফুটবল খেলাও দেখতাম মানে আমি বড় হয়ে এমনও হয়েছে যে ঢাকা স্টেডিয়ামে যে সব খেলায় আভনে মহমডেনের খেলায় যেখানে মানুষ দর্শক মারা গেছে মারামারিতে ওই সময় আমি কিন্তু গ্যালারিতে ছিলাম মানে এই রকম একটা আমার অবস্থা যখন পড়ি খেলার প্রতি আমার খুবই আগ্রহ ছিল মানে আমি খেলতে পারতাম না কিন্তু আমার খেলার প্রতি খুব আগ্রহ দেখতে যেতাম তারপরে একটা সময় যখন আমি ম্যাট্রিক পাস করলাম আমি কলেজে ভর্তি হলাম তখন আবিষ্কার করলাম যে আমার একটা কল্পনা প্রবণ একটা মনোভ মনের মধ্যে সব সময় একটা মানে কল্পনায় রাজা হওয়া বাচ্চা হওয়া নানান রকম হ্যাঁ লাল গাড়ি থাকা উড়ে চলা কত রকম কত কি ভেবেছি এবং এই ভাবনা থেকে তখন কবিতার প্রতি তার আমার অনুরাগের জন্ম আচ্ছা আচ্ছা এবং আমি এটা কত বছর বয়সে স্যার এটা আমার ইন্টারমিডিয়েটের যখন আমি কলেজে পড়ি তখন থেকে বেশি করে আর কি কলেজে ওই যে ইয়া হয় না আবৃত্তি কেন মানে সাংস্কৃতিক উৎসব হয় এবং সেখানে প্রতিযোগিতা হয় তো ওই প্রতিযোগিতা আমি একটি বিষয়ে নাম দিয়েছিলাম কবিতা আবৃত্তি তখন আমার মনে আছে বহু বছর আগের কথা মনে হয় নজরুলের একটা কবিতা ছিল বিদ্রোহীর সেটা আর্ট লাইন বলতে বলা হয়েছিল এই কবিতাটা করার সময় আমার মানে আমি খুব নার্ভাস অনেক কিছু অনেক কিছু হয়েছে পরে আমি দেখলাম যে নাম যখন ঘোষণা করা হলো আমি প্রথম তখন একটা ভাবনা হয়েছিল যে আমি বোধ হয় খুব কবিতা ভালো পারি কিন্তু পরবর্তীতে আমার এই ভাবনাটা কেটে গেছে যখন আমি একাডেমি কি মানে আবার শিখতে শুরু করি যখন তখন দেখলাম যে না বিষয়টা অন্যরকম জি জি আমরা ঠিক এই জায়গায় ফিরতে চাই স্যার এবং বিশেষ করে ছোটবেলায় মা আসলে কিভাবে সহযোগিতা করলেন আপনার মানসিক বিকাশ বলি বা মানসিক শক্তির ক্ষেত্রে সেই জায়গাটিতে আসি ছোট্ট করে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাই তারপর আসি দর্শক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন যিনি আমাদের আজকের অতিথি তিনি আবৃত্তি সংগঠন বাঘ শিল্পাঙ্গনের সভাপতি প্রশিক্ষক এবং নির্দেশক পাশাপাশি ছায়ানটের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ব্রাইট ললিতকলা একাডেমিতে বিগত ছয় বছর যাবৎ শিশুদের আবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তিনি তিনি চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে উপজাতিদের নিয়ে বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তির প্রযোজনায় নির্দেশনা দিয়েছেন এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন লোক ছড়া নিয়ে একাধিক প্রযোজনা রয়েছে তার বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম সারির আবৃত্তি শিল্পী তিনি উনিশশো পঁচানব্বই সালে বাংলাদেশ শিল্পকলার মূল মঞ্চে একক আবৃত্তির অনুষ্ঠান করেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বার বার ফিরে আসে আওয়াজ তুলেছে পহেলা মে বাঁধন হারা বৃষ্টি ধারা সহ অসংখ্য আবৃত্তি প্রযোজনার নির্দেশক তিনি তার একক আবৃত্তি অ্যালবাম বার বার ফিরে আসে ও প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ আমরা আবারও চলে যাই আমাদের আজকের অতিথি আলাপনে আমরা ছোটবেলার গল্পে ছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে কিভাবে আসলে আবৃত্তির সঙ্গে আপনার পথ চলাটা শুরু হয়েছিল আমরা আরেকটা আবৃত্তি শুনবো এখন তারপর আবার গল্পে যাই জি বলি একটা কবিতা এই কবিতাটার কথা এই জন্য বলি যে যদি আমরা কবিতা সাধারণত আবৃত্তিকে আমরা খুব সহজ ভাবে নেই মনে করে পড়লেই বোধ হয় কবিতা হয় কিন্তু এটা আসলে অনেক চর্চার বিষয় না হলে ঠিক ওই রকম জায়গায় যাওয়া যায় না দর্শকেরকে ধরে রাখা খুব কঠিন কারণ একটা অনুষ্ঠানে দেখা যায় যখনই কবিতার কথা হয় তখন সবাই বন্ধু বান্ধব গল্প করে যে এবার তো কবিতা হবে আসো কেমন আছো ভালো আছো মানে কবিতার প্রতি এই রকম একটা ভাবনা ছিল না আমি একটা সাইন কলেজে আমাকে একবার কবিতা করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল আমি গিয়ে দেখি যে ওখানে ব্যান্ডের গান হচ্ছে তা আমার তো মাথা খারাপ যে ব্যান্ডের গানের মধ্যে সবাই নাচানাচি করছে আমি কি করে কবিতা দিয়ে দর্শক ধরে রাখবো একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা দায়মোচন এই কবিতাটা আমার তখন যেভাবে পড়ার কথা আরম্ভটা সেভাবে করি নেই আরম্ভটা ছিল এরকম চিরকাল রবে মোর সবাই চুপ 
প্রেমের কাঙাল এ কথা বলিতে চাও মানে এবার প্রেমের কথা তো কলেজের ছেলে মেয়ে সব চুপ চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল এ কথা বলিতে চাও বলো এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল তারপরে যদি তুমি বলো মনে করব না আমি শপথ তোমার আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দার যাবার সময় হলে চেও সহজে আবার আসিতে হয় এসো বন্ধু তোমার পথ সম্মুখে জানি পশ্চাতে আমি আছি বাধা অশ্রু নয়নে বৃথা সিরে কর হানি যাত্রার নাহি দিব বাধা আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি ভুলিতে ভুলিতে যাবে হেচির বিরোহী তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন আমার স্মৃতি রাখি জলে আমার যা দান সেও যেন চিরদিন রবে তব বিস্মৃতি তলে দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে যদি কভু চেয়ে দেখো ফিরে হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে নয়ন সিক্ত আখি নিরে মার্জনা কর যদি পাব তবে বল করুণা করিলে নাহি ঘোচে আখে জল সত্য যা দিয়েছিলে থাক মোর তাই দিবে লাজ তার বেশি দিলে দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনো মতে চাই দুঃখের মূল্য না মিলে দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার বড় মাল্যের অপমানে যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার চেয়ে নিতে সে কভু না জানে প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন যা পায়নি সেই বড় নয় চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন চিরবিচ্ছেদ করি জয় চমৎকার আপনি আসলে শুধু একজন ভালো আবৃত্তি শিল্পী বলবো না আপনি যেটি শুরুতেই বলছিলেন যে মঞ্চের অডিয়েন্স কিভাবে ধরে রাখা যায় বা মঞ্চের প্রতিকূল কিংবা অনুকূল যে ধর যে কোনো পরিবেশই হোক না কেন সেটাকে কিভাবে আসলে ফেস করতে হয় আপনি সেগুলো ভালো করেই রপ্ত করেছেন বা ভালো করেই জানেন একজন আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে এটা তো খুব মানে খুব কঠিন একটা কাজ আপনি যেটা বলছিলেন যে সবাই তো আসলে গান নাচ এগুলোতে যতটা মনোযোগী হয় আবৃত্তি ক্ষেত্রে মনোযোগী হয় না তো একটু ছোট্ট করে প্রাসঙ্গিকভাবে জানতে চাই যে এটা আসলে কিভাবে ধরে রাখা সম্ভব একজন আবৃত্তি শিল্পীকে যদি আপনি কোনো পরামর্শ দিতে চান স্যার আসলে মানে একটি কবিতা তো লেখা তাই না ওটা পড়া যায় তো এর কিন্তু ভিতরে একটা মানে শৈল্পিক ব্যাপার রয়েছে সেটা বুঝতে হবে মানে এমন একটা জায়গায় যাবে যেখানে কবিতা শুনলে মানুষ অনেকক্ষণ ধরে মানে তার মনোযোগটা এমন অবস্থায় থাকবে একটা সময় মনে হবে নি কবিতাটা শেষ হয়ে গেল মানে এই জায়গায় দর্শককে নিয়ে যেতে হবে এর জন্য একটি শব্দের অনেক খেলা হয় যেমন একটা শব্দ মা বলতেন খোকা 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 মানে নানান রকম মানে একটি শব্দ খোকা সেইটা নানান ভাবে নানান অনুভূতিতে নানান কবিতায় নানানভাবে উচ্চারিত হয় সেই চর্চার জায়গায় যদি যাওয়া যায় একজন আবৃত্তিকার সেই জায়গায় যদি যেতে পারে তাহলে সে দর্শককে ধরে রাখতে পারবে চমৎকারভাবে বুঝেছিলেন সে কি মানে অভিনয় করে সাকি মানে এটা আমাদের জন্য খুব একটা শিক্ষণীয় একটা বিষয় সবার জন্যই আসলে প্রত্যেকের জন্য যে প্রত্যেকটা আসলে শব্দের উপর একটা জোর দেয়া দারুণ ব্যাপার আমার মনে হয় স্যার আরেকটা আবৃত্তি শুনি আমি এই কবিতাটাও অনেকে আমি আমার জীবনে অনেক নানান ভাবের কবিতা করেছি তো মজার কবিতা অনেক বেশি করেছি এটা একটা মানে হাস্যরসাত্মক কবিতা এটা কবিতার নাম বুঝলে রাধানাথ পূর্ণেন্দ্র পত্রি একটা সাইকেল থাকলে বড় ভালো হতো বুঝলে রাধানাথ আরও ভালো হতো একটা মোটর বাইক থাকলে কাঠের বাক্সে কুতকুতে খরগোশ সেরকম আতু পুতু দিনকার নয় এখন 
আগে নিজের কাছে নিজের গড় গড়া নলের মতো লম্বা হয়ে শুয়ে থাকত মানুষ এখন ছত্রিশ রকম বায়নাক্কা বুঝলে রাধা নার মানুষের এখন বাহান্ন রকম উবুজ্বলন্ত খিদে এক একটা মানুষের ড্রয়িং রুম এখন দিল্লিতে বাথরুম ত্রিবান্দ্রামে আর বেডরুম বত্রিশের এ গুলু অস্তা গাল লেনে এক একটা মানুষকে এখন একই সঙ্গে সামলাতে হচ্ছে ম্যাথর ম্যাজিস্ট্রেট এবং মন্ত্রী টেলিফোন নামে রাখলে টেলেক্স টেলেক্স ফুরিয়ে গেলে এই টেলিগ্রাম ব্যস্ত স্থান ও আঙুলের মতো এ থেকে ওয়াই ওয়াই থেকে এফ এফ থেকে জি কিংবা জেড পর্যন্ত মানুষের মার দাঙ্গা দৌড় নিজস্ব রেলগাড়ি ছাড়া বুঝলে রাধা না এত সব লঞ্চ এবং ডিনার এত সব ক্লাব কনফারেন্স সেমিনার এত সব সিঁড়ি সুরঙ্গ এবং রঙিন চোরাবালির কাছে ঝটপট পৌঁছানো বড় হাঙ্গামার ব্যাপার একটা অ্যাম্বাসাডার থাকলে বড় ভালো হতো বুঝলে রাধা না আরও ভালো হতো ছেলেবেলা শালিখের মতো একটা পোষা হেলিকপ্টার থাকলে বুঝলে রাধা না খুব সুন্দর আমি একটু ছোটোবেলায় ফিরতে চাই স্যার ছোটোবেলায় কথা বলছিলেন যে দুরন্ত মানে দুরন্ত শৈশব যেটাকে বলে সেটা তো আসলে আপনার ছিল এবং পাঁচ বছর বয়স পর্যন্তই ছিল তারপর একটা সময় আপনার জ্বর হলো আপনি যেটি বললেন যে এবং সেখান থেকে একটা শারীরিক প্রতিবন্ধ বন্ধকতা তৈরি হয়ে গেল সেখানে আসলে বাবা মার ভূমিকাটা তো একটু অন্যরকমই ছিল না এবং তাদের অনুরাগ ছিল আমার মা আমার সমস্ত দেখাশোনা করত আমি আমার তো দুই পা হওয়ার পর আমি মানে যত রকম চিকিৎসা করা সম্ভব ওই সময় সব কিছু করা হয়েছিল তা আমি শুনেছি যে একজন কবিরাজ বয়স্ক একজন কবিরাজ উনি গাছ গাছালি দিয়ে আমার পা ব্যান্ডেজ করে প্রথম একটা পা ভালো হয়ে যায় এবং পরে সে আমার বাম পাটাও আবার ব্যান্ডেজ করে কিন্তু আমি নাকি চঞ্চল এতই ছিলাম যে ওই ব্যান্ডেজ রাখতাম না মানে খুলে ফেলতাম বা নানান রকম এবং এই কারণে পুরো টোটালি পাটার পুরো ভালো হয়নি না অর্ধেক ভালো পা আছে শক্তিও আছে কিন্তু শক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই বলে আমি কি এখন একটা আর্টিফিশিয়াল ইয়ে ব্যবহার করতে হয় লিপ এটা আমার ছোটোবেলা থেকেই এইভাবে আমি অভ্যস্ত এ নিয়ে আমি একা একা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাই আসি ক্লাস নেই ঘুরি অনুষ্ঠান করি মানে আমি একাধারে চাকরি করেছি পড়াশোনা করেছি টিউশনই করেছি এবং দল করেছি পড়াশোনা করাটা তো মানে সেই সময় শৈশবে তো একটু কষ্টসাধ্যই ছিল পরিবারের জন্য স্বাভাবিক ছেলে যেমন পারে আমি কেন পারবো না সেই জন্য আমি আমার তখন ওই রকম মানে প্রয়োজন ছিল না তারপরে আমি টিউশনি করে নিজের পড়ার নিজের খরচ মানে সংস্থান করতাম দারুণ ব্যাপার একজন রিয়েল ফাইটার হিসেবে যা যা করা দরকার সবই করেছেন স্যার আপনি আপনারা কয় ভাই বোন ছিলেন স্যার আমরা তিন ভাই দুই বোন আচ্ছা দুই বোন আচ্ছা মানে বেশ আনন্দময় শৈশবে ছিল তাহলে বাসায় এত 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 আমরা যৌথ পরিবার ছিলাম মানে এখন একেবারে শেষ অবধি আমরা যে যে কোয়ার্টারে থাকতাম ওই কোয়ার্টার তো আমার বাবার নামে ছিল পরে আমি আমার বাবার আড্ডারই চাকরিতে ঢুকি আচ্ছা আচ্ছা সেই সময় আমার নামে বাবা রিটায়ার করার পর ওই ফ্ল্যাটটা আমার নামে হয় তো ওইখানে আমরা তিন ভাই তিন বউ দুই বোন এরা একসাথে থেকেছি ওইখানে একশো বিশটা ফ্যামিলির মধ্যে আমরাই একটা যৌথ পরিবার ছিলাম আমাদের মানে যৌথ পরিবারের যে বৈশিষ্ট্য বা যে ভালো গুণগুলো সেগুলো আমরা উপভোগ করেছি এবং এখনো মনে হয় যে ওইটাই সবচেয়ে ভালো ছিল একটা সুবর্ণ সময় গেছে আমাদের জি জি একদমই তাই স্যার আমরা আরও একটা কবিতার আবৃত্তি শুনবো হ্যাঁ এবার আমি একটা কবিতা করি সেটা হলো চিলকায় সকাল বুদ্ধদেব বসু কি ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলা কেমন করে বলি কি নির্মল নীলে আকাশ কি অসহ্য সুন্দর যেন গুণীর কণ্ঠে রবাধ মুক্ত তার দিগন্ত থেকে দিগন্তে 
কি ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে চারে দিক সবুজ পাহাড়ে আঁকা বাঁকা কুয়াশায় ধোঁয়াটে মাঝখানে চিলকা উঠছে ঝিলকে তুমি কাছে এলে একটু বসলে তারপর গেলে ওদিকে স্টেশনে গাড়িয়েছে দাঁড়িয়েছে তাই দেখতে গাড়ি চলে গেল কি ভালো তোমাকে বাসি কেমন করে বলি আকাশে সূর্যের বন্যা তাকানো যায় না গরুগুলো এক মনে ঘাস ছিটছে কি শান্ত তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা এসে পাব যা এতদিন পাইনি রুপলে জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে সমস্ত আকাশ নীলে স্রোতে ঝরে পড়ছে তার বুকের উপর সূর্যের চুম্বনে এখানে জলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্র কে ঘিরে কখনো কি ভেবেছিলে কালচিলকায় নৌকায় যেতে যেতে আমরা দেখেছিলাম দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে জলের উপর দিয়ে কি দুঃসাহস তুমি এসেছিলে আর আমার কি ভালো লেগেছিল তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ রূপ দেখো দেখো কেমন নীল এই আকাশ আর তোমার চোখে কাঁপছে কত আকাশ কত মৃত্যু কত নতুন জন্ম কেমন করে বলি আপনি মানে এতটাই অসাধারণ আবৃত্তি করেন প্রথম যে তিনটা কবিতা আমরা শুনলাম সাকি সেটার সাথে এটা কোন কেউ যদি নতুন করে আসবে মনে করবে যে অন্য কেউ আবৃত্তি করছে এই যে স্যার একদম এক্সপ্রেশনের ভ্যারিয়েশন কণ্ঠের ভ্যারিয়েশন এতটা ভ্যারিয়েশন আসলে কিভাবে সম্ভব হলো মানে এটা কি শুধুমাত্র চর্চার জন্যই নাকি যেটাকে আমরা ট্যালেন্ট বলি যে হ্যাঁ ছোটোবেলা কারণ আমি যখন কবিতা করতে এসেছিলাম আমি আমার একটা ধারণা ছিল আমি খুব ভালো কবিতা করি কিন্তু যখন আমি মানে আবর্তনে ভর্তি হই মানে যাকে বলে একাডেমিলে শিখতে যাই তখন দেখলাম যে আমি প্রতি পদক্ষেপে বুঝলাম যে আমি আসলে কিছুই জানি না আমি একবারে ডিম কারণ আমি ছন্দ লয় তাল ভাব অনুভূতি নানান রকম বিষয় থাকে এগুলো কিছুই করতাম মনের আনন্দে কবিতা করতাম এবং একটা ধারণা ছিল আমি খুব ভালো কবিতা করি কিন্তু পরে এটা ই হলো আর একটা সময় এসে তখন আর ওইতে অঙ্গনে অনেকের কণ্ঠ দেখতাম মোটা ভারী ভারী কণ্ঠ এবং তখন আমার কণ্ঠ নিয়ে একটা মন খারাপের বিষয় ঘটেছিল যে আমি বোধ হয় এই অঙ্গনে কিছু করতে পারবো না পরে আমি একটা আমারই এক বন্ধুর একটা কবিতা শুনেছিলাম হ্যাঁ যে ওর গলাটা ওইরকম মানে ওইরকম ভারী মোটা এরকম না কিন্তু তারপরে কবিতাটা অসাধারণ তখন মনে হলো যে না এটা আসলে কণ্ঠটা বিষয় নেয় কম বিষয়টা হলো এর ভিতরে কিভাবে কথাটা বলবো কারণ মা বল মা বলতেন খোকা তুই বল এই রকম বললে তার মানে মা কিভাবে বলে মা বলতেন খোকা তুই কি বড় বেশি কথা তুই বড় বেশি কথা বলিস মানে এই কতটা একেবারে জীবন্ত কতটা আমরা আমরা কিভাবে কথাটা বলি একে আর একজনকে কিভাবে ভাবটা প্রকাশ করতে গিয়ে বলি সেইটা ভেবে এবং এই ভাবনার মধ্যে একটা পরিবর্তন চেয়েছি যে আপনি যদি কাউকে দেখে ভালোবাসতে না জানেন ফুল ভালো না আসে তাহলে তার কণ্ঠে ভালোবাসার কবিতা হবে না সে মজা করতে জানে না তার কণ্ঠে মজা হবে সে বিদ্রোহী মানে তার প্রতিবাদ করতে মন চায় না তাহলে তার কণ্ঠে প্রতিবাদের কবিতা হবে না এর সমস্ত কিছু একটা ভিতরে ধারণের বিষয় রয়েছে এইটা একটা নিরন্তর চর্চার বিষয় হলে তারপরে এটা সম্ভব মানে আপনি যতটা সুন্দর আবৃত্তি করেন ঠিক ততটাই ভালো প্রশিক্ষক হিসেবেও আপনি খুব সফল হয়েছেন বা হবেন আমি 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 নিশ্চিত আপনার যারা স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা নিশ্চিতভাবে খুব ভাগ্যবান আপনি এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন স্যার আমরা যেটি বলছিলাম যে ভালো প্রশিক্ষক শুধু আপনি না ভালো আবৃত্তি শিল্পী এবং পাশাপাশি আপনি ছোট ছোট টিপস দিচ্ছিলেন এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে আসলে আবৃত্তি করতে হলে শুধু চর্চার পাশাপাশি সেই বিষয়টিকে ধারণ করতে হবে সেটা আনন্দ হলে আনন্দ কষ্ট কিংবা বেদনা যেটি হোক না কেন সেটাকে ধারণ করি আসলে আবৃত্তিতে যেতে হবে জানতে চাই যে আপনার 
ছোটবেলায় স্কুল লাইফ থেকে আপনার আবৃত্তি চর্চা শুরু সাংগঠনিক ভাবে আপনি কখন শুরু করলেন আমি প্রথম কণ্ঠশীলনের সাথে যুক্ত ছিলাম চুরাশি পর ওখানে যারা ছিল প্রশিক্ষক হিসেবে মানে নরেন বিশ্বাস ছিলেন জি ওয়াইদুল হক ছিলেন তারপরে সারোয়ার বরকত ভাই এরা ছিল তারপর আমরা একটা সময় ওখান থেকে কিছু ছেলে মেয়ে এসে একটা দল করলাম বাকশিল পঙ্কন এটা দু হাজার এগারো সালে শুরু হলো আমি তখন থেকে দলের সভাপতি আমরা একসাথে এখন কাজ করি আমাদের মানে প্রযোজনা এখন সবাই খুব পছন্দ করে কিছুদিন আগেই আমরা একটা প্রযোজনা করলাম নজরুলের উপরে এটা খুব দর্শক প্রীতি এই পর্যন্ত কতগুলো প্রযোজনা করেছেন স্যার অনেক প্রযোজনা তো মনে নেই আচ্ছা মানে আমার আমারই করা অনেক প্রযোজনা দলেরও অনেক প্রযোজনা এতগুলো আমি এই যে লিখতে বলা হয়েছে আমি কিছু আগে তো লিখে রাখি নেই হঠাৎ করে এতগুলো মনে যা মনে এসছে কয়েকটা লিখে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা আমার অনেক প্রযোজনা করতে হয়েছে আবার ছোট প্রযোজনা অনেক করতে হয়েছে যেমন আমাদের তো প্রশিক্ষণ যেটা হয় কোর্স ওটা শেষ হলে পরে আবার একটা প্রয়োগ পর্যায় হয় সেই প্রয়োগ পর্যায়ে চার মাসের কোর্সে আমি অনেক প্রযোজনা করিয়েছি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শেখানোর জন্য আমরা সেগুলো শুনবো স্যার আর একটা কবিতা শুনি এবার একটি কবিতা করি আমি পরপর দুই তিনটা কবিতা করি এবার একটাই মোমবাতি তবু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটাই মোমবাতি তুমি তাকে কেন দুদিকে জেলেছ খুব অহংকারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায় তুমি এত অহংকারী কেন চোখে চোখ রাখতে গেলে অন্যদিকে চেয়ে থাকো হাতে হাত রাখতে গেলে ঠেলে দাও হাতে আমলোকে মালা হঠাৎ তান মেরে তুমি ফেলে দাও অথচ তারপরে এত শান্ত স্বরে কথা বলো যেন কিছুই হয়নি যেন যা কিছু যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে খুব অহংকারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায় অথচ এমন কাণ্ড করবার এক এখনই কোনো দরকার ছিল না অন্য কিছু না থাক তোমার স্মৃতি ছিল স্মৃতির ভিতরে ভুবন ভাসানো একটা নদী ছিল তুমি সেই নদীর ভিতরে ফের ডুবে গিয়ে কয়েকটা বছর অনায়াসে কাটাতে পারতে কিন্তু কাটালে না এখনই তুমি দপ করে জ্বলে উঠলে প্রচণ্ড হলুদে খুব অহংকারী হলে তবে এমন কাণ্ড করা যায় তুমি এত অহংকারী কেন একটাই মোমবাতি তবু অহংকারে তাকে তুমি দুদিকে জেলেছ এবার যে কবিতাটা করব ওটা আমার একটু দুই লাইন বলি আমার বিয়ের সময় আমি অনেক মেয়েটে দিকে দেখলাম বাবা মা দেখলো পরে একটা সময় বাবা গিয়ে দেশে চাপানব্বই শহরে একটা মেয়ে দেখে আসলো বাবা আর ছোট ভাই সাথে আনলো একটা ছবি তা আমি মেয়ে দেখি নেই তো ছবিটা দেখে আমার কি কল্পনা মানে এইরকম একটা কবিতা আচ্ছা বিয়ের আগে ছবিটা দেখে কীরকম কল্পনা কবিতার নাম মিলনত কণ্ঠা মোহিতলাল মজুমদার বধূরে আমার দেখেনি এখনো শুনেছি তার অপরূপ রূপ চোখের চাহনি চমৎকার কাজলের রেখা আঁকা আঁখি পাতে কাজল লতাটি ধরে আছে হাতে করমূলে বাঁধা লাল সুতা সেই অলঙ্কার শুনেছি সে রূপ চমৎকার পড়েছে বসন বুঝি লাল চেলি ডালিম ফুলি দুরু দুরু হিয়া মনিহার তাই উঠিছে দুলি এরা যখন শঙ্খ বাজাই বধু চমকিয়া ইতি উতি চাই আকুল কবরি রুখু ভুখু চুল পড়িছে খুলি হিয়া দুরু দুরু উঠিছে দুলি কত দিবানি সি কাটানো স্বপনে সেই সে মুখ দেখিনি কখনো তবু সে আমার ভরেছে বুক প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল সকালে সে ফালি বিকালে বকুল ফুটিয়াছে নিপ বর্ষা আষাড়ে ভরসা সুখ সে মুখ আমার ভরেছে বুক 
এত দিনে বুঝি বিরহ জামিনি হয়েছে ভোর বাঁশি বাজে বই এবার নয়লে লেগেছে ঘোর হাতে হাতে সেই বাঁধি মালা খানি আর কত ক্ষণে পর শিব পানি এসেছে কি আজই সে সুখ লগর জীবনে মোর স্বপন রজনী হয়েছে ভোর পাতি ফুল সেজ বসিব দুজনে কথা না বলি চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন কুসুম কলি সে রূপ নেহারি আখি অনিবেশ প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ ভুলে যাব গান ফুলের মধু ভুলিবে অলি শুধু চে রব কথা না বলি বধুরে আমার দেখিনি এখনো শুনেছি তার অপরূপ রূপ চোখের চাহনি চমৎকার আর কত দেরি গধুলি লগন নিবি আসিবে সারাটি গগন শুধু সেই চেলি উজলি তুলিবে অন্ধকার সেই আঁখি তারা চমৎকার সেই আঁখি তারা চমৎকার এই কবিতাটা সন্ধান কি আপনি তখনই পেয়েছিলেন কিনা আপনার বিয়ের আগের কথা বলছিলেন আপনি না এটা আগেই পেয়েছি মানে আমি আমার জীবনে যতগুলো বই কিনেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতার বই প্রচুর কবিতা বই পড়ে কিনেছি এবং পড়েছি এবং আমি যখন কবিতাটা মানে প্রত্যেকে তাই করা উচিত কবিতাটা পড়ার সময় আমি আমি মানে একজন শ্রোতা হিসাবে নিজেকে রেখে তারপর কবিতাটা পড়ে ভেবে দেখা উচিত যে শ্রোতা হলে আমি শুনলে কেমন লাগবে কবিতাটা এবং আমি যদি ওইটা মনে হয় যে হ্যাঁ শ্রোতা এটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করবে তখন আবার এটাকে ঠিক করা যে আমি কিভাবে পড়লে শ্রোতা এটাকে সেইভাবে নিবে এটা চর্চা করা উচিত স্যার যখন প্রেমের কবিতা যখন পড়তেন আপনার প্রেম হওয়ার আগে অথবা প্রেমের সময় অথবা বিয়ের আগে একটু তখনকার অনুভূতিটা শুতে চাই তখন স্যার কিভাবে যে শ্রোতা হিসাবে যেটা বললেন স্যার তখন সে মানে সেখানে কাকে কল্পনা করতেন অথবা নিশ্চিতভাবে কেউ না কেউ তো ছিল স্যার বিয়ের আগে তো নানান রকম কল্পনা করতাম সে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে নানান রকম কিন্তু আমি যা যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে ছবিটা দেখেছিলাম তার চোখ দুটো খুব সুন্দর লেগেছিল আমার এবং আমি কিন্তু বিয়ের আগে তাকে দেখতে পাইনি আর আমি তাকে দেখিনি আমি একেবারে কাবিন করতে গিয়ে তাকে দেখেছিলাম এবারে আর একটা মানে একটু মজার কিন্তু প্রেমের কবিতা হুম ফুলকপি আসি পেন্তাজ রুগী মানুষের মাথায় ভোট চাপে আমার মাথায় চেপেছিল ফুলকপি কোন দুঃখে আমি সেদিন ফুলকপি নিয়ে একটি ছড়া লিখেছিলাম শীতের দিনে তোমার কাছে ফুল চাইনি প্রিয় সময় পেলে ভাজা ফুলকপি দিও ফেসবুকে এই ছড়া পোস্ট করার পর আমার জীবন এবং যৌবন ভাজা ভাজা তিলের খাজা হয়ে গেছে বউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো এই কবিতা কার জন্য লিখেছ আমি সরল গোলায় বললাম কার উদ্দেশ্যে মানে এরপর একদমে অনেকগুলো প্রশ্ন করল সব মিলিয়ে প্রায় সব আছে এক প্রশ্ন সব কয়টা প্রশ্ন আমার মনে নেই অল্প কয়েকটা মনে আছে প্রথম লাইনে একটা শব্দ আছে প্রিয় কে তোমার প্রিয় কে তোমাকে ভুল দেয় কিভাবে দেয় কোথায় দেয় দিনে কয়বার দেয় কি ফল দেয় আর কি কি দেয় কি কি দিতে বাকি রেখেছে তাজা ফুল না প্লাস্টিকের ফুল কার কাছে তুমি এই শীতে ফুলের বদলে ফুল কপি চাইছ এত কিছু থাকতে ফুল কপি চাইতে গেলে কেন কাঁচা ফুল কপি না আছে রান্না করা ফুল কপি কেন চাইলে কেন অন্য কোনো মেয়ে কেন তোমার জন্য ফুল কপি রাঁধবে কেন ঘরের রান্না মুখে রোচে নাই ফুল কপি মানে কি সবজি ফুল কপি না অন্য কোনো গোপন অর্থ আছে সারা জীবন ফুলকপি খেয়েও তোমার শখ মেটে নি আর কত ফুলকপি চাও হ্যাঁ কবে তোমার পেট ভরবে বুড়ো হচ্ছ আর খিদে বাড়ছে না পেয়েছে ওটা কি তোমাকে আমি খেতে দেই নেই রাস্তাঘাটে ফুলকপি চেয়ে বাড়াও আজ ফেসবুকে চাইছো কাল থালা নিয়ে রাস্তায় বসবে পরশু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে 
আমার কাছে চাইলে কি আমি তোমাকে ফুলকপি দিতাম না সর্বশেষ প্রশ্নটা বড়ই নির্বম তোমার এত লোভ কেন আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে দিতে পারিনি তবে আমার জীবন হয়ে গেছে ফুলকপিময় সকালে রুটির সাথে ফুলকপি ভাজা দুপুরে রান্না করা ফুলকপি রাতে ফুলকপি দিয়ে মাছ বেলায় বেলায় ফুলকপি আর ফুলকপি মাঝে ফুলকপি দিয়ে সুপ পর্যন্ত খেতে হয়েছে গত এক সপ্তাহে আমি যে পরিমাণ ফুলকপি খেয়েছি মানু মাটিও মানুষের উপস্থাপক সাহেব সিরাজ সাহেবও তার গোটা জীবনে এতগুলো ফুলকপি দেখেননি আজ সন্ধ্যাবেলায় বললাম আদা দিয়ে একটু চা করে দেবে সর্দি লেগেছে ও পাথর মুখ করে চা বানাতে গেল আমি ভয়ে ভয়ে রইলাম চায়ে আবার আদার বদলে ফুলকপি দিয়ে ফেলে কি না আল্লাহ রশেষ রহমতে খানিক বাদে ও আদা দিয়ে চা নিয়ে আসলো গলাটা একটু কোমল করে বলল খালি পেটে চা খেও না ফুলকপির বড়া ভেজেছি ওটা খেয়ে তারপর চা খাও পুনশ্চ আর একটা প্রশ্ন ছিল এখন মনে পড়েছে কি আছে ফুলকপিতে যা আমার মধ্যে নেই পুনশ্চ দুই আরও একটা প্রশ্ন ছিল এখন মনে পড়েছে আমাকে না জানিয়ে সত্যি করে বল তো আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি এ পর্যন্ত কতগুলো ফুলকপি খেয়েছ বলে অঝোর ধারায় কাঁদল মানে মানে এইটা যতটাই সুন্দর এই ছড়া অথবা কবিতা যেটাই বলি ততটাই সুন্দর আপনার আবৃত্তি এবং ঢং একটা কবিতা শুনি এই কবিতাটা হলো আমার তো বয়স প্রায় বাষট্টির ওপরে এই বয়সে বিবাহিত জীবনটা কেমন হয় সেইটা নিয়ে একটা কবিতা যদিও আপনাকে দেখে আমরা সেটা বুঝতে পারি শুরুতেই জি স্যার প্লিজ ঘিন্নি আমার ষাট ছুই ছুই আমি যে তাহার বর প্রেম পেরিতির অভিজ্ঞতা বড়ই ভয়ঙ্কর ঠোকা ঠোকে লেগেই থাকে হয় না মতের মিল আমি গালে চিমটি দিলে সে দায় পিঠে কিল যদি বলি গিন্নি গো আজ রান্না হবে কি কি তেড়ে ফুড়ে অমনি বলে দাসি মাদি নাকি সকাল বিকাল হেসেলেতে ঠেলবো আমি হাড়ি তুমি বুড়ো পড়বে কাগজ গিলবে কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ রাধরে মাংস রাধো রাধরে তরকারি মাজায় আমার বাদ ধরেছে কেমন করে পারি যদি বলি মাছ কেটে দাও শাকগুলো দাও কেটে পালিয়ে তখন পায়খানা যাও দেখি না তল্লাটে রান্না ঘরে ঘেমে নে যখন কাহিল হই তখন তোমার ফুর্তি জাগে গিন্নি গেলে কই শেষবারে বলে দিলাম রাখো কাজের লোক নইলে পরে জুটবে না ভাত যতই বিপদ হোক আমি যদি উল্টে বলি বয়স অনেক হল একা এত খাটনি করো ভালো দেখাই বলো ভাবছে এবার রান্না করার রাধুনি এক পেলে রাখব পাকা পাকি যদি কম টাকাতে মেলে সঙ্গেতে এক কাজের মেয়ে অল্পে যদি পাই রাখব তুমি আরাম পাবে সেটাই আমি চাই হঠাৎ মুখে মেঘ জমে তার নয়নে বিদ্যুৎ নাকের জলে চোখের জলে বৃষ্টি ও অদ্ভুত কেটে কেটে বুক ফাটিয়ে মুক্তি করে কালো বলে জানি আমায় তোমার লাগে না আর ভালো সারাটে দিন বসেই কাটাই কি এত কাজ ভারী কাজের মাসি রাধুনি নয় কি বাড়াবাড়ি আসল কথা কম বয়সী কাজের মানুষ পেলে তাদের দেখে তোমার সময় কাটবে হেসে খেলে দেখুন দেখি কি গেরো কুল রাখি না শ্যাম রাখি কি গেরো 
গিন্নে আমার ষাট ছুই ছুই আমি যে তার বুড়ো মিষ্টি খোটাখুটিগুলো কি হয় স্যার সংসারে নিশ্চয়ই হয় এই মিষ্টি খোটাখুটিগুলো হয় কি না তুমি হাত দেখাও দাঁড়াও মানে আমি আগে না কবিতা আমি বললাম আমার সাথে তোমার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে মনে কষ্ট লাগে আমার কবিতা অন্য কেউ পড়লে আমার এরকম কষ্ট লাগে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কবিতার প্রতি এমন ভালোবাসা না থাকলে নিশ্চয়ই এই কথাটি হয়তো এভাবে আপনি বলতেন না তারপরেও নিশ্চয়ই ম্যাডাম ভীষণ রকমের ভালোবাসেন বা সহযোগিতা করেন আপনাকে সেটা আছে আমার মানে পুরো অনুপ্রেরণা সহযোগিতা সব কিছু তার জি এবার শামসুর রহমানের একটি কবিতা বলি মুক্তিযুদ্ধের নিয়ে কবিতা বারবার ফিরে আসে বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট ময়দানে ফিরে আসে ব্যাপক নিসর্গে ফিরে আসে ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চুয়ালে হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে ঘরে হাতে হাতে মিছিলে পাতাখা হয় বারবার রক্তাপ্লুত শার্ট বিষম দামাল দিনগুলি ফিরে আসে বারবার বারবার কল্লোলিত আমাদের শহর ও গ্রাম আবার আসব ফিরে বলে সজেব কিশোর শার্টে রাস্তিন দ্রুত গোটাতে গোটাতে স্লোগানের নিভাজ উল্লাসে বার বার মিশে যায় নতুন মিছিলে ফেরে না যে আর একটি মায়ের চোখ থেকে করুণ প্লাবন মুছে যেতে না যেতেই আর এক মায়ের চোখ শ্রাবণের অঝুর আকাশ হয়ে যায় একটি বধুর সংসার উজাড় করা হাহাকার থামতে না থামতেই হয় আর এক বধুর বুক খা খা গোরস্থান হয়ে যায় একটি পিতার হাত থেকে কবরের কাঁচা মাটি ঝরে পড়তে না পড়তেই আর এক পিতার বুক শূন্য করা গুলিবিদ্ধ সন্তানের লাশ নেমে যায় নিরন্ধ্র কবরে বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট ময়দানে ফিরে আসে ব্যাপক নিঃসর্গে ফিরে আসে ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চুয়ালে উনিশশো উনসত্তরের তরুণ চিৎকৃত রৌদ্রে যে ছেলেটা খেলত রাস্তায় বানাত ধুলোর দুর্গ খেত লুটুপটি নর্দমার ধারে বিস্ময়ে দেখত চেয়ে ট্রাক জিপ রাইফেল টেউনেক বেউনেট বুট হেলমেট এখন সে টলমল পরভারে সরিক মিছিলে লাজ নম্র যে মেয়েটি থাকত আড়ালে সর্বক্ষ যে ছিল অসূর্য বর্ষা এখন সে ঝলসায় মিছিলে মিছিলে তাদের পায়ের নিচে করে জল জল নীল নকশা নব্য সভ্যতার বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত সার ময়দানে ফিরে আসে ব্যাপক নিঃসর্গে ফিরে আসে ফিরে আসে থম থামে শহরের প্রকাণ্ড চুয়ালে হতাশাকে লাথে মেরে ভয়কে বেদম লাঠেপাটা করে সবখানে স্লোগানের ফুলকে চড়ায় বারবার আমাদের হাত হয় উদ্যান নিশান বারবার ঝড়ে ক্ষুব্ধ পদ্মা হয়ে আমরা সবাই আমাকেই হত্যা করে ওরা বাহান্ন রুদ্রময় পথে আমাকেই হত্যা করে ওরা উনসত্তরের বিদ্রোহী প্রহরে একাত্তরে পুনরায় হত্যা করে ওরা আমাকেই আমাকেই হত্যা করে ওরা হত্যা করে বার বার তবে কি আমার বাংলাদেশ শুধু এক সুবিশাল শহীদ মিনার হয়ে যাবে অসাধারণ স্যার আপনি যখন স্যাটার কবিতা যখন পড়ছেন তখন মনে হচ্ছে শুধু ওটাই শুনি আবার যখন বিদ্রোহের কবিতা যখন বলছেন স্বাধীনতার কবিতা যখন পড়ছেন বলছেন তখন মনে হচ্ছে শুধু এটাই শুনি এটা আসলে একমাত্র কণ্ঠাভিনয় যারা 
খুব ভালো পারেন যারা আসলে এটাকে ধারণ করেন তাদের পক্ষে সম্ভব আরও একবার কৃতজ্ঞতা স্যার আমরা জানি আপনি আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে একটু দারুণ নিজেকেও উজ্জ্বল একজন আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একই সাথে আপনার আর একটা বড় একটা গুণ হচ্ছে আপনি একজন বড় সংগঠক তো সংগঠন এই যে দীর্ঘ সময় ধরে স্যার সংগঠন আপনি চালিয়ে আসছেন স্যার এই সাংগঠনিক জীবনটা কেমন ছিল স্যার বা কেমন যাচ্ছে আপনার না এটা খুব মধুময় খুবই ভালো আমার কাছে মানে এই যে আমি দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করেছি আমি আঠারোতে রিটায়ার করলাম উনিশ থেকে একেবারে চাকরির ছাড়া কিন্তু এরপর আমি আগেও সংগঠন নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম এবং আমার কবিতাই আমার জীবন আমার ধ্যান জ্ঞান আমার চলা আমার বলা আমার সমস্ত কিছু আমার ওই কবিতা সেখানে ওই প্রশিক্ষক বা আমি নির্দেশনা দেই বা আমি কবিতা নিজে তৈরি করি বা সেই কবিতা তৈরি করি এখন একটু বয়স হয়েছে আগে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা কবিতা করতে পারতাম না দেখে এবং আমরা না দেখেই কবিতা করতাম কারণ একটি শব্দ একেবারে আমার নিজের না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটা আসলে সেই ভাবে নিয়ে যাওয়া যায় না মানে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা বলতে গেলে একবার একটা কবিতা করেছিলাম আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগের কোথায় আমার মৃত্যুর পরে এটা কবিতাটা ছিল শামসে রহমানের উনি ওই দিন মানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দর্শক সারিতে উনি ওয়াইদ ভাই তো কবিতাটা শোনার পর উনি পিছনে গিয়ে আমাকে খুঁজে দেখে বলল যে আমি যে কবিতাটা লিখলাম আমি কিন্তু এরকম ভেবে লিখিনি আমার কাছে আজকে শুনে মনে হলো যে আচ্ছা এই কবিতাটাতে এরকম করে ভাবা যায় এইটা আমার জীবনে বড় পাওনা নিশ্চিত যে একজন কবি তার কবিতা আবৃত্তি শুনে তার মনে হচ্ছে যে এই কবিতাটা এভাবেও ভাবা যায় এই জায়গায় আমি যেতে পেরেছি তবে একজন আবৃত্তিকার হোক আর সঙ্গীত শিল্পী যে কোনো শিল্পী তার মানে যে তার জন্য যে ইয়ে পাওয়া যায় কি বলে প্রশংসা শুনে আত্মতৃপ্ত হয়ে তারপর আর মানে মানুষজন নাচি না বা সাধনা বন্ধ করে দেওয়া বা আমি কি হলাম এরকম ভাবনা না ভাবাই সবচেয়ে ভালো তাহলেই জীবনে কিছু না কিছু করা যাবে জি আমরা আরেকটা কবিতার আবৃত্তি শুনি কবিতার নাম বাহ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এই তো দাদা জোরে চালাচ্ছেন বেড়ে চালাচ্ছেন বাদ কদম এগিয়ে গেলেই প্রতিপত্তির পা ছুঁয়ে ফেলবো চটচটে উঠতে থাকবো পিছনে আর তারপরে ফেল তাকাই বলুন কোন সা ওই যে যারা টক বগি এগোচ্ছিল দু চোখ ভরে স্বপ্ন তাদের দুঃসাহসী মুঠোয় আকার কি তেজ তাদের দৌড় পায় আহ দিলাম তাদের দু একজনকে লেঙ্গি মেরে কোন এবং দুই গোড়ালির চতুরতায় আছড়ে দিলাম ফের মাটিতেই কোন রেফারি ধরবে ফল যা আরে দাদা এই খেলা তো এটাই নিয়ম যোগ্যতা কি মুন্সিয়ানায় মারো গুলি পিছন থেকে ছুরি মারা তাই তরিকা রপ্ত এখন সিঁড়ি ভাঙার নামটা তো তা বলছে বলি বা লাগভেল কে লাগিয়ে দিতে জানের বাজি বস্তা পচা ধর্ম কথা আর কেয়ার করি না মনে রাখবেন বাপ পেতে মোর রক্তে গড়া এই দু হাতে মরণ জীবন কে কার বরাত কাটতে পারে আহ কেবল জোরে রকেট বেগে খানা খাদ্য বাঁচিয়ে মশাই দৌড়ে চলুন খেয়াল রাখুন অন্য কোন লেঙ্গি মাছের আক্রমণে অতর্কিতে ঘায়েল হবেন না দৌড়ে চলুন জিত্ত মশাই পা বাড়ালে বা কুমুর্শিয়ার চোরা গুপ্তার ভয় পাচ্ছে আরে দাদা ওটা আপনার নিজের ছায়া উপভোগ করেছি আপনার এই উপস্থাপনা বলবো ভীষণ রকমের চমৎকার এবং আপনি একজন কি বলবো শিল্পী সংগঠক সবকিছুই আসলে জি জি আমার জীবনে বড় পাওনা যে ওই ধরেন আপনার গান টান বা নাচ টাচ অনেক সময় মঞ্চে করলে অনমোর অনমোর বলে কিন্তু আমার জীবনে আমি অনমোর পেয়েছি অনেকবার 
নিশ্চিত ভাবে আমরা আমাদের যদি সুযোগ থাকতো প্রডিউসারকে বলতাম আরো একটা ঘন্টা বাড়িয়ে দেন ওয়ান আওয়ার ওয়ান মোর না বলে আরো ছোট কথা বলি বিটিভিতে একটা ম্যাগাজিনও অনুষ্ঠানে আমাকে কবিতা করতে দেখেছিল পরে যাওয়ার পর ওইটা আমি ওই শিল্পী গ্রেড পাওয়ার আগেই তা আমাকে তারা কেউ চিনে না আমি দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অস্থির আমি চলে আসব যে প্রডিউসার তাকে বললাম ভাই আমি কবিতা করব না আমি চলে যাচ্ছি বলে না 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 যেতে হবে না বলে আসেন আসেন পরে ওই যে বুঝলে রাধানাথ কবিতাটা করলাম মজার কবিতা দর্শক এমনভাবে নিল পরে প্রযোজক আমাকে চেয়ার এনে বসালো চা বিস্কিট কফি নানান রকম খাওয়া টাওয়া দিয়ে বললো আবার ডাকলে আসবেন তো তো এইটাই হলো কবিতার পাওনা এটাই পরে আমি আগে যেমন ছিলাম কবিতা করার পর আমার পুরো মানে সম্মান চেঞ্জ হয়ে গেল তো আমি যারা এই অনুষ্ঠান দেখবে যারা চর্চার মধ্যে থাকবে আজকে চর্চাটা খুব অভাব চর্চা কেউ করতে চায় না অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে চায় অল্পতেই মানে কবিতা করে ইউটিউবে ছেড়ে দেওয়া নানান রকম করা এগুলো হয়ে যাচ্ছে বলে এটা একটু সাবধান থাকা ভালো খুব দারুণ চর্চা করা দরকার আমরা আমরা যেরকম সাধনার বিষয়টা আপনার সাথে পুরো সময়টা দারুণভাবে যেভাবে উপভোগ করেছি ঠিক একই সাথে ছোট ছোট অনেক ইনসাইট পেয়েছি স্যার যেটা আসলে আমাদের সবার জন্য খুব কাজে লাগবে অনেক উপকার হবে অনেকের আপনি আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো স্যার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি এই মাছরাঙ্গা এবং আপনাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিশ্চয়ই স্যার